Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 5 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký Tác giả Yêu Đập Hoa Mọi người sau khi nghe xong chuyện Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like Cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới Để cho mình có thể thực hiện tốt hơn ở trong những tập tiếp theo Cũng như là Truyền tải chuyện một cách tốt nhất hay nhất đến mọi người Cảm ơn mọi người rất là nhiều và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Đám người của công lý hội, sau khi mà bị đánh bại, đả bại dưới tay của Á Tử và đám quần hào, thì đã bắt đầu gào rú kêu gọi tiếp viện. Đám tiếp viện này thì đông khoảng hơn trăm người và có trang bị cả hỏa khí. À, những tiết lộ ấy thì xin để hồi sau. Bây giờ thì chúng ta cùng tập trung vào trận đánh sắp tới của huyền cơ thư sinh Lưu Thiếu Kỳ Và ông chính là người đa mưu túc trí Giỏi nghề bày binh bố trận Nên đã có kế sách cự địch Để đề phòng hỏa công Ông cho đặt những lư nước ở khắp nơi Và sai tưới ướt toàn bộ cây cỏ trong tiết gia trang Nhà cửa trong trang thì đều được xây bằng gạch đá rất khó bắt lửa Ngay cả rèm cửa sổ cũng bị tháo xuống Chưa đến giữa canh hay thì dịch Hoài Giang đã đưa viện quân về đến Đây là những chàng dũng sĩ áo nâu Đầu quấn khăn cùng màu Hồng băng đao Vai thì khoác cung tên Đứng đầu toán quân trăm người này Là một lão nhân tuổi 60 Võ phục lam động Vóc dáng thì tâm thấp và to béo Môi dày, mũi tẹt, mắt hí Là những nét đặc trưng của người Mông Cổ Dù cho là lão ta mặc hán phục Người này thì quả đúng là có mang nửa dòng máu Mông Cổ trong huyết quả vì mẹ là người Hán Tên của ông ta do vậy Mang họ Oa Thô Kịch Nhưng tên Ngọc Giao thì lại rất đẹp Cha của Oa Ngọc Giao Xưa kia là một sắc mục Mông Cổ Cuối đời của nhà Nguyên Nhưng do tác động của bà vợ người Hán Vị sắc mục này đã che chở Và cung cấp vàng bạc cho quân khởi nghĩa Của Chu Nguyên Trương Nhờ đó khi Minh Thái Tổ lên ngôi thì đã để cho lão già Mông Cổ này giữ lại tài sản và ruộng đất của mình. Khu vực rộng 2.000 mẫu vuông kia, giờ đây thì thuộc sở hữu của Oa Ngọc Giao. Là người hiểu võ, giỏi đao pháp và thuật xạ tiến, Oa Ngọc Giao liền thu nhận đồ đệ, thành lập thần xạ băng. Thực ra thì Oa Lão chẳng hề có tham vọng dương danh thiên hạ, mà chỉ khoái làm băng chủ, chỉ có như vậy thôi. Thủ hạ của Lão chính là những tá điền trẻ tuổi cày cấy trên ruộng đất của nhà họ Oa. Nhưng đã say thóc thì không thể bồng em được, nên nhà họ Oa phải nai lưng nuôi đám băng chúng kia suốt mấy năm nay. Rốt cuộc thì Oa Lão sạt nghiệp, phải cầm cố ruộng đất cho tiết cao vân. Huyền cơ thư sinh thì đúng là có óc nhìn xa trông rộng, đa số kình thiên đại hiệp kết giao với họ Oa. Hàng tháng thì tiết gia trang đều gửi bạc và nuôi dưỡng trăm quân của thần xạ băng, cũng như là biếu xén ngài băng chủ nghèo đói đó. Do vậy thì vừa nhận được lời kêu gọi là thần xạ băng đã lên ngựa đi ngay. Sau khi mà ôm ấp chào hỏi chủ nhà một cách đầy thắm thiết, Hoa Ngọc Giao cười híp cả mắt lại và sang sảng mà nói <cười> Tiểu lão đệ cứ yên tâm, thủ hạ của lá phu á đều là những tay thần tiến. Bách bộ xuyên dương Dẫu là ban đêm cũng không hề chặt được đâu Tuy lúc đầu có ý lợi dụng Nhưng về sau thì Tiết Cao Vân càng thực tâm Yêu mến lão già Mông Cổ thô lỗ trung thường này Ông cảm động mà đáp Được 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 Hoa lão ca quả là người trí tình trí lý Còn dư giả thời gian Nên toàn thể thần xạ bang được mời vào sảnh ăn uống Không ai là đụng đến rượu cả Chứng tỏ là họ được huấn luyện chú đáo Sau đó Thì trăm tay thiện xạ Được bố trí theo kế hoạch của huyền cơ thư sinh Trong chiến tranh Thì người ta dựa vào địa hình Địa vật của chiến trường Mà có chiến thuật thích hợp Vì vậy chúng ta nên biết sơ qua Cách kiến trúc của tiết gia trang Là một cơ ngơi ở ngoại thành Đất đai rộng rãi Nên cách xây dựng khác hẳn trong thành Nghĩa là lớn hơn thuần vu gia trang Về diện tích Tiết Gia Trang thì có hình chữ nhật ngang bốn chục trượng, dài năm chục, được vây quanh bởi bức tường đá núi cao trượng dưới, được tô vừa nhắn nhủi. Nhà cửa trong trang thì đều thay mặt về hướng chính nam, 
con cổng lớn thì mở ở góc đông nam. Một dải đất trống, chiều ngang chín trượng, chạy dọc theo chân tường vây, trồng cỏ ngắn và có những bồn hoa bụi. Ngoài tác dụng thẩm mỹ, khoảng trống này còn mang mục đích phòng thủ vì những cây liệu thấp, thưa lá kia chẳng phải là nơi đạo tặc có thể ẩn nấp nổi. Đêm đêm, đàn chó mấy chục con được thả ra, phát hiện ngay những kẻ vượt tường. Tiết gia trang thì được chia làm hai phần rõ rệt. Phần tiền thì gồm tòa đại sảnh lớn và những căn biệt xá dành cho khách. Phần hậu trang thì được ngăn cách với phần trước bởi một bức tường cao hơn đầu người, chỗ những vòng cửa tròn để qua lại. Bức tường này thì còn bao bọc trọn vẹn khu hậu trang, gồm nhà cửa hoa viên. Đêm nay, tiền trang chỉ được bố trí chụp tay cung tên đứng trên nóc đại sảnh. Kỳ dư thì đều dồn hết về phía sau. Chắc chắn là phe đối phương sẽ tập trung quân vào khu vực này Quả đúng như tiên liệu của huyền cơ thư sinh Khoảng giữa canh ba Đội quân của công lý hội đã vượt tường Ở ba hướng Bắc Đông Tây Trên dài cò phòng vệ kia Thì trồng một hàng cây thông lá kim cao vút Để lấy bóng mắt và để treo đèn Người giàu thì thường có phải lo ngay ngáy Sợ trộm cướp Nên hàng tháng tiết ra trang Phải tốn kém chi phí cho hàng trăm cây đèn lồng bóng pha lê rồi đốt bằng dầu mỏ kia suốt ba năm tỏa sáng vô ích giờ đây thì lũ đèn ăn hại ấy mới phát huy tác dụng soi rõ những kẻ xâm nhập lúc này thì bầy chó đã lên tiếng trước sủa inh ỏi lên phe công lý hội phải mau chóng mà tiếp cận mục tiêu khung cảnh yên tĩnh tối tăm của khu hậu trăng chứng tỏ chủ nhà đã ngủ say khiến cho khách dạ hành yên tâm tin rằng là họ sẽ trở tay không kịp Cuộc tập kích bất ngờ này chỉ có một người biết đó là hách nham. Nhưng gã là người cương liệt, không trở về tức là đã chết chứ chẳng bao giờ đầu hàng. Công lý hội chỉ sai ở một điểm là Thuần Vũ Kỳ đã dùng tị tà thần châu để cứu mạng cho hách nham. Giải cả chất độc mãn tính ở trong người họ hách, giúp gã thoát khỏi sự khống chế của tà ma. Kết quả của sai lầm ấy là loạt tên cực kỳ chính xác của thần xạ bang Cắm vào cơ thể của những vị khách quý Cả ba mặt đều vang lên tiếng kêu gào rùng rợn Tổng cộng thì có đến gần 50 gã Kiếm thủ hắc y của công lý hội bị thương vong Số còn lại thì cố chấn tĩnh sông lên Ném những trái cầu đen xì Về phía khu nhà hậu viện Lửa thì bùng lên trên mái ngói Trên sân cỏ dọc hành lang Nhưng mà chẳng cháy được bao lâu Khắp nơi thì đều ướt nhẹp và lực lượng chữa cháy thì đã thủ sẵn bao đay Chăn mềm nhúng nước Công lý hội thì thiệt hại mới chỉ một phần ba nhân số Và còn gần trăm tên hùng hãn tràn lên Chạy theo hình chữ chi để mà tránh tên Không để đối phương đến quá gần Phe chủ nhà đã lao ra chặn đánh ngay dưới hàng thông Khu vực này sáng sủa Thuận lợi cho các cung thủ thần dạ băng Buông tên hỗ trợ phe chủ nhà Tiếng quát tháo Tiếng rên, tiếng vũ khí chạm nhau đã làm láo loạn màn đêm u tịch của vùng đồi trẻ. Bách tính trong những nhà gần đấy thì đều đã thức giấc, gõ mó tre và trương để báo động. Họ là công nhân hái trẻ của tiết gia trang nên lo lắng cho chủ. Một số trai trắng khỏe mạnh thì vác gậy và giáo mắc kéo nhau đi về hướng ngọn đồi. Lúc này thì cuộc chiến bên trong tiết gia trang đang cực kỳ khốc liệt. Bởi công lý hội đã điều đến đây toàn là những cao thủ kiệt xuất Gã hách nham thì chỉ biết sơ qua kế hoạch và quân số Chứ không rõ nội tình Trong toán hắc y bịt mặt hung hãn kia Thì có ba người võ công lợi hại Không những họ giỏi kiếm pháp Mà còn thinh thông cả phách không trường lực Từng đạo trường lực kình mãnh liệt Giáng vào cơ thể của nạn nhân Khiến cho máu tươi phun ra Và tiếng rú lìa đời ghê rợn Lúc này thì các cung thủ thần xạ băng Vội tập trung bắn vào ba cường địch Xong thì đối phương dễ dàng chống đỡ Bằng những đường gươm nhanh nhẹn và chuẩn xác Ba hào thủ đáng sợ kia Cùng tấn công mạn tay chứ không phần tán Có lẽ hướng này chính là mũi chủ công Đã có gần 10 hào kiệt bỏ mạng dưới tay của bọn họ Huyền cơ thư sinh cùng các cao thủ Thì chủ chốt đang đứng trên mái ngói để bao quát trận chiến Huyền cơ thư sinh thấy ba kẻ địch kia quá lợi hại nên mới phân công ngạo thế thần ông Định Sơn Đại Sư và Thuần Vô Kỳ ra chặn đánh Thần ông nhăn mặt mà bảo 
này 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 kỳ đề cái gã chính giữa kia kìa chính là khó chơi nhất đấy ta là nhường cho đệ đấy lão phù là già cả rồi lười biếng rèn luyện nên chẳng thể địch lại y đâu đây chẳng phải là lời tự khiêm mà chính là sự thực thân thể của con người tàn tạ suy kiệt dần theo tuổi tác chỉ có những kẻ siêng lăng cần mẫn luyện tập thì bản lãnh mới tăng tiến bằng như lười nhắc thì võ công sức lực đều đã bị sa sút sau năm tháng nói xong ngạo thế thần ông liền lao vút xuống đất chặn đầu gã hắc y mé tà trước đó thì định sân đại sư cũng đã đối diện với gã bên phải thuần vu kỳ thì vội nối gót họ nhận phần của mình gã này thì đang phóng tay tàn sát cố tiến về phía kình thiên đại hiệp tiết cao vân gã mà bắt được họ tiết thì xem như là thành công lúc này thì tiết cao vân cùng ái nữ chạy ngu cơ đang sát cánh đương đầu với ba gã hắc y lực lưỡng ông là hơi nhìn hơn hai đối thủ một chút xong thì tiết mạn thụy lại kém kẻ thù do vậy thỉnh thoảng kình thiên đại hiệp phải đỡ đòn hộ cho con gái tiết cao vân thì phẫn nộ vì cái thế rằng con này rồi gầm vang như sấm ông nổi danh là đại hiệp mà lại bị cầm chân bởi ba gã vô danh bảo sao mà không tức giận mặt trận xung quanh thì cũng không kém phần khốc liệt số thương phong của cả hai bên sấp xỉ nhau ấy là nhờ phe tiết gia trang biết trước được bố trí các cung thủ trên mái ngói hỗ trợ quần hào nếu không thì phòng tuyến đã vỡ từ lâu rồi mạn bắc thì giao cho võ đang ngũ tú chỉ huy phòng vệ năm gã này tuy kiêu gạo đáng ghét nhưng đều có thực tài và dũng khí không nhỏ họ là tả sung hữu đột chiến đấu giết được nhiều kẻ địch nhưng thân thể cũng đấm máu vì thương tích bản lãnh của bọn hắc y thì đều rất cao cường khiến cho ngũ tú phải lao đao và thức ngộ được rằng là võ nghệ của mình còn chưa đủ để ngạo thị võ lâm mạn đông thì do lang nhà mỹ nhân bang chủ thần xạ bang và các cao tăng thiếu lâm tự chấn giữ năm nhà sư này thì đều là sư đệ của định sân nền võ công siêu quần nghề đánh thiền trượng thì đã đạt đến độ cao thâm xong thì bị ràng buộc bởi ngũ giới nên họ chỉ cố gắng đả thương địch chứ không sát hại như thế là cũng quá đủ vì lực đảo của những cây thiền trượng bằng thép nặng cả bốn chục cân này đều rất đáng sợ dẫu là chỉ chạm vào tứ chi cũng đã khiến cho xương cốt đối phương lạc lìa không thể tái chiến nổi tần xạ băng chủ oa ngọc giao tuy có thân hình phục phịch nặng nề nhưng đao pháp thì lại nhanh đến bất ngờ lão lướt thanh đao thép dòng một cách đầy nhẹ nhàng khinh khoái chính là nhờ vào sức lực của cánh tay to như cột đình huyết hồn kiếm pháp của công lý hội chủ thiên về sự quỷ dị hiểm độc nhưng không sao mà địch lại được cường đao vững chắc và nặng tựa ngàn cân của họ oa lão già mông cổ này thì có đấu pháp vô cùng cương mãnh liều lĩnh sẵn sàng nhận lấy vài vết thương nho nhỏ quý hồ đoạt mạng của đối phương mũi kiếm chưa kịp đâm xuyên lớp thịt mỡ dày trên người lão thì kẻ địch đã mạng vong vì lưỡi đau thường thế do đau gây ra trầm trọng gấp bội phần trường kiếm rốt cuộc tuy là thần xạ băng trông thê thảm bởi máu mê nhưng lão vẫn ung dung nở nụ cười khoái trá vì giết được khá nhiều địch nhân lão là thích thú được thi thú sở học bao năm chăm chỉ rèn luyện quyết nhân dịp này mà dương danh thần xạ băng lang nha mỹ nhân thì khác hẳn với họ oa nàng là nữ nhân nên chẳng thể hùng hục lao vào đưa tấm thân ngà ngọc cho bọn hắc y tàn phá do vậy thì sầm tú linh dựa vào thân pháp ảo diệu và pho kiếm pháp gia truyền mà chiến đấu nàng vốn là đã có người có bản lãnh cao siêu trên đường đi thì lại được thuần vô kỳ chỉ dạy thêm nên giờ đây càng thêm phần lợi hại sát cánh với tú linh là gã câm hách nham họ hách thì luôn chú tâm bảo vệ phía sau lưng để cho mỹ nhân yên tâm sát địch nguyên tắc bảo mật của công lý hội là phân tán mỏng chỉ mình tổ trưởng biết mặt của các tổ biên kế đến là phân đàn chủ từng địa phương quản lý các tổ trưởng còn tổng đàn thì nắm các phân đàn chủ tóm lại là các hội viên không rõ mặt nhau cấp dưới thì không biết lai lịch của cấp trên khách nham thì nằm trong lực lượng thiên cường kiếm sứ gồm 36 người trực thuộc tổng đàn lần này thì họ hách được lệnh hộ tống tạ ngân long đến tiết gia trang tuy là chỉ một mình thiên cương hộ pháp biết khuôn mặt thực của hách nham 
nhưng gã vẫn cẩn thận bôi đen mặt mũi, da cổ và lưng bàn tay. Trong bộ dạng xấu xí này, khách nham thoải mái thi triển càng dâng kiếm pháp và dễ dàng lấy mạng những gã đồng đảng cũ. Họ hách thì thông thạo huyết hồn kiếm pháp, biết trước từng thức kiếm, từng sơ hở, nên bọn hắc y chết rất nhanh chóng. Vậy là mặt trận hai màn Bắc và Đông đều vững vàng, chẳng có gì mà đáng lo ngại. Chúng ta bây giờ sẽ quay lại để xem tình hình trận địa ở phía Tây. Lúc này thì gã hắc y tinh thông kiếm trường kia, chỉ còn cách đấu trường của cha con họ tiết đúng hai trường. Có lẽ là gã cho rằng bắt sống được trại ngu cơ sẽ dễ dàng hơn và có tác dụng hơn nên đã chọn nàng làm mục tiêu. Kinh thiên đại hiệp thì thương con tất phải mau bóng quy hàng, chấp nhận mọi điều kiện. Do vậy thì hắc y nhân để khí tung người về phía con ngồi. Gã định sẽ giáng cho tiết cao vân một trường để ngăn chặn lại. Còn trường kiếm thì khóa chặt sĩ khí của tiết mạn thụy rồi không chế. Nhưng gã chỉ vừa vung tà thủ thì chợt phát hiện từ mẽ hữu có đạo kiếm quang rực rỡ bay đến mang theo những âm thanh kỳ lạ đấy là do trường kiếm của đối phương bay lượn với tốc độ sao băng xé nát không gian mà tạo thành hắc y nhân thì kinh hoàng trước chiêu kiếm kỳ diệu ấy vội xả nhanh xuống đất cử kiếm chống chọi nếu như cứ lơ lửng trên không thì gã sẽ bị thiệt thòi luồng kiếm quang kia chụp xuống đầu của hắc y nhân thép chạm thép Vàng lên tiếng kêu chát tay Dù là đã dồn hết công lực và chiêu Mà vần tế thủ Dệt màn lưới thép che kín đầu Hắc y nhân vẫn không giải phá được Chiêu kiếm của kẻ mới đến Gã rú lên đau đớn Vì những vết thương ở cánh tay cầm kiếm Và cả ở trên mặt Thương tích không nặng Nhưng cũng đủ để nạn nhân thất kinh Chiếc khăn che mặt Thì đã bị chém rách rơi xuống đất Để lộ dung mạo của một lão nhân Tuổi lục tuần khá là anh tuấn Tiếc rằng là bốn vết kiếm đã hủy hoại dung nhan của ông ta. Nhận ra đối thủ chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, mặt mũi hiền lành. Lão vừa thẹt, vừa giận dữ mà xông vào đòi nợ. Chàng trai áo lam kia chính là thuần vu kỳ của chúng ta. Tuy là đắc thủ ngay chiêu đầu tiên, nhưng chàng chẳng hề dám đắc ý vì biết rằng mình chỉ là nhờ thế bất ngờ. Lúc còn đang đứng trên mái ngói quan sát, chàng đã nhận ra rằng bản lãnh của lão nhân này chẳng kém đơn nhai chân quân đồng hòa phát. Thuần vu kỳ thì không e ngại huyết hồn kiếm pháp mà chỉ ngán phách không trường lực của lão ta. Số người luyện công phu phách không trường lực trên giang hồ thì khá hiếm vì nó đòi hỏi một nguồn chân khí thật thâm hậu dồi dào. Hai là bôn công phu ấy đi ngược với đạo luyện khí dưỡng sinh. Căn bản của nền khí công Trung Hoa là thu nhập linh khí trong vũ trụ bằng phương thức thổ nạp rồi dồn về đan điền Tạo thành dòng chảy tuần hoàn trong cơ thể Do vậy Thì việc đưa luồng chân khí kia ra bên ngoài Qua hình thức trường phong Hoặc là chỉ lực Đều là có hại Sau mỗi trận đấu Thì người ta đều phải điều tức Gia công rất vất vả Thì mới có thể hồi phục được Hậu quả là tim bị suy yếu dần Không thể thọ nổi Vì vậy Thì dẫu có hơn trăm năm tu vi Mà trương tổ sư chưa bao giờ luyện phách không trường. Nhắc lại, tùy thuần vu kỳ nhờ là từng đối phó với đơn nhai chân quân nên đã có kinh nghiệm. Lập tức thì xông lên nhập nội, thi triển phép khoái kiếm, tấn công như vũ báo để vô hiệu hóa sở trường của đối phương. Phò huyết hồn kiếm pháp là lợi hại hơn bổng lai kiếm pháp một bậc. Chiều thức linh hoạt, hiểm ác khôn lường. May mà thuần vu kỳ đã cố công tìm hiểu khi đấu với tạ ngân lòng giả Nên giờ đây thì không còn bỡ ngỡ Tuy nhiên Do công lực thâm hậu Nên đường kiếm của lão nhân này Nhanh nhẹn hơn hẳn so với họ tạ Và lão ta còn nhiều chiêu Mà ngân long hay là hách nham Đều không biết Bởi vậy Thuần vu kỳ phải dựa vào thực tài để thủ thắng Chứ không thể chiếm thế thượng phong ngay được nữa Hơn nữa Thì chàng còn phải đề phòng Những đạo trưởng kình độc địa từ tà thủ của đối phương Ngạo thế thần ông Chính là đã dặn dò chàng phải cẩn trọng Vì huyết hồn trường pháp Ở trình độ cao Sẽ tỏa màu hồng nhạt Và mang theo chất tuyệt độc Trong ba đại cao thủ của công lý hội Thì chỉ mình lão ta là đạt đến mức ấy Cả kiếm quang của lão thì cũng vậy Bởi thế 
Thuần Vũ Kỳ luôn chú ý né tránh các đạo trưởng kinh Hoặc là dùng mũi kiếm khống chế để cho đối phương xuất thủ Chàng là kiên cường bám sát kẻ thù Di chuyển bằng một thân pháp cực kỳ ảo diệu và mau lẹ Vừa rời xa thì đã lại lao vào ngay Trường kiếm bay lượn tựa như rồng thiêng Nhè nành múa vuốt mà uy hiếp kẻ thù Lão nhân hắc y thì càng lúc càng điên tiết Vì đánh hụt vài chục trường Chỉ tổ khiến cho mọi người sợ hãi mà cách xa trận địa Đã vậy thì lão lại còn bị thêm vài vết thương nhẹ nơi ngực và đùi Làm cho y phục rách toang Trông rất là thảm hại Thuần Vu Kỳ thì đã tận dụng được những hiểu biết của mình về sở học của đối phương Nhận ra chiêu thức quen thuộc là hạ thủ qua sơ hở Nhưng phải là bậc kỳ tài trong kiếm đạo thì mới làm được điều như vậy Sau vài trăm chiêu, lão nhân Hắc Y rơi vào tâm trạng của đơn nhai chân quân lúc trước Cay đắng công nhận gã tiểu tử kia giỏi kiếm hơn cả mình Thanh kiếm trong tay thì đã trở thành vô dụng Lão điên cuồng chém nhanh chín nhát vũ báo Vội đẩy lùi đối thủ Rồi phóng kiếm đi trong thức thứ 10 Hiếu thủ đã rảnh răng Lão nhân hung hãn thi triển pho Huyết hồn trưởng pháp Vẽ lên ngàn bóng trường thoáng sắc hồng Điểm lợi hại của phách không trường Là tầm sát thương Xa gấp đôi so với trường kiếm Là có thể chạm cơ thể đối phương Trước khi mà mũi kiếm Đã vươn đến người của lão Hàng loạt đạo trưởng kình xạ ra Dồn ép không khí tạo thành Tiếng ẩm đáng sợ Bùa vây lấy thuần vô kỳ Chàng trai tật nguyền dễ thương của chúng ta Thì lập tức bị hạ phong Vì chưa có đủ công lực đối phó trực tiếp Với những đạo kình phong nặng như búa tạ kia Trừ phi là chàng chấp nhận thọ thương Thì mới tiếp cận được đối thủ Mười mấy năm rèn luyện tâm pháp Đạo gia là lưỡng nghi chân khí Tâm tính của thuần vô kỳ rất nhu hòa Định lực thâm sâu Ít khi loạn động Chàng bình thản thi triển pho Bộ pháp chính phản kiểu cung mà né tránh Thỉnh thoảng thì mới phản kích một chiêu Thân hình chàng thoát ẩn thoát hiện Lúc ở cung ly Lúc về cung tốn Chàng dừng lại ở vị trí nào cả Làm cho hắc lão y hoa cả mắt Và khi lão ta lỡ tay đánh hụt một chiêu Thì chàng câm tức khắc nhảy sổ vào Kiếm quang loang loáng đầy uy lực Thế là lão hắc y nhân lại phải thoái bộ Hoặc là lách sang tài hữu Lần trước, vì an nguy của song thân và thuần vu tiệp Nên thuần vu kỳ mới liều mạng với đồng chân quân Nay thì tình hình không nguy ngập đến như vậy Nên chàng chẳng cần phải đổi đòn làm gì Chí cốt là cầm chân đối thủ Trận đấu càng kéo dài thì chàng càng có lợi Vì phách không trường sẽ làm cho lão hắc y kiệt lực trước Hơn nữa, định sân đại sư và ngạo thế thần ông Đang chiếm ưu thế trước hai đối thủ kia Họ tiêu diệt xong kẻ địch Tất sẽ đến hỗ trợ cho chàng Mặt trận chung thì đang khá có lợi cho phe chủ nhà Dựa vào tiếng quát tháo Điều động đầy phấn khởi của huyền cơ thư sinh Thuần Vu Kỳ biết rằng là đối phương đang kém thế Nhưng bất ngờ Lưu thư sinh hốt hoảng mà thét vang Không xong rồi Đối phương chính là lại có thêm viện binh Kỳ nhi Người mau kết thúc cuộc chiến ấy đi Lão ấy chính là công lý hội chủ đấy thì ra thì lực lượng thứ hai của công lý hội đã vừa tường vào đến Tập trung toàn bộ ở mạn Tây Quyết bắt cho bằng được cha con họ tiết Phần lớn thì các cung thủ thần xạ bang đã tiếp đất để tham chiến Vì cuộc loạn đấu đã khiến cho họ dễ bắn lầm phe nhà Trên mái ngói thì chỉ còn vài cung thủ giỏi nhất Thỉnh thoảng buông tên với độ chính xác tuyệt vời Những tay thần tiễn này thì lập tức bắn chọn bọn hắc y mới đến Xong thì chỉ hạ được vài tên Chúng là mối tít trường kiếm che thân Và chạy đến trận địa Làm thay đổi cán cân thắng bại Huyền cơ thư sinh Thì vội gọi 5 vị cao tăng la hán đường Từ mạn đông sang để hỗ trợ Nhưng vẫn không thấm thiế gì cả Toán viện quân thứ hai này Thì gồm khoảng 70 tên Bản lãnh thì cao cường hơn hẳn So với tốt đến trước Có lẽ chúng là bọn Địa sát kiếm sứ Là đội sát thủ tinh nhuệ nhất Của công lý hội Đúng như theo lời khai của Hách Nham Định Sơn Đại Sư và Ngạo Thế Thần Ông Thì cũng gặp nguy Vì bị bọn địa sát đánh vào lưng Ngạo Thế Thần Ông Thì cũng thi triển thuần dương kiếm pháp Tuy là mãnh liệt Nhưng lại không nhanh và biến hóa bằng thuần vô kỳ Tần Mình Khước Thì tinh thông tam giáo kiểu lưu 
bách gia chư tử nên tâm bị hỗn loạn mở đục không thể đạt đến tinh tí tối cao của phò thần kiếm thuần dương kiếm pháp là biểu hiện của đại đạo vô vi thành tính trong sáng tuyệt đối nên chỉ có bậc chân nhân đạt đạo hoặc là trẻ thơ mới học được đấy là lý do vì sao trương tổ sư không dạy chứ dạy lễ nghĩa cho thuần vô kỳ với cái tâm vô nhiễm tinh chuyển ấy chàng mới có thể hòa nhập với tự nhiên luyện thành tuyệt học của tiên gia nhưng hiện tại thì thuần vu kỳ chưa đủ công lực để phát huy tính yêu việt của pho thuần dương kiếm pháp đành phải chịu thiệt thòi trước bọn ma đầu lão thành tu vi thâm hậu tiếng rên đau đớn của ngạo thế thần ông đã khiến cho thuần vu kỳ hiểu rằng tình thế hiện tại là cực kỳ nguy ngập chàng bắt đầu buộc phải liều thân tiêu diệt lão hội chủ này thì mới mong cứu vãn được cục diện lão ta mà chết thì công lý hội sẽ như rắn không đầu liền tan vỡ ngay lòng đã quyết thuần vu kỳ bay cao lên hai trượng xuất chiêu hạc tiếu trùng thiên thanh bảo kiếm trong tay của chàng loang nhanh và rung động mãnh liệt tạo nên âm thanh lành lót như tiếng hạc trong mây và màn kiếm quang rực rỡ bỗng biến ra lão hắc y mừng rỡ vì đối phương đang lơ lửng trên không trung chẳng thể nào mà tránh né được trưởng phong liền dồn toàn lực vào chiêu huyết hồn thôn huyệt chín trường ảnh cuồng nộ kia bay đến chùm kín đạo kiếm quang va chạm kiếm kình bị xé nát thành những âm thanh sắc bén đến rợn người còn có cả những tiếng khô đục như vỗ vào da trâu vì chính thuần vu kỳ đã bị trúng đòn xong thì chàng không bị chặn lại mà tiếp tục lao xuống khiến cho lão hắc y thất kinh hồn vía lão ta vội nhòi người sang tà lướt trên mặt cò mà tránh chiêu tuy là đã chịu nhục đến mức ấy hắc y lão nhân vẫn không bảo toàn được cơ thể chính là hông mông và đùi phải của lão bị mũi kiếm đâm thủng hàng chục lỗ đến nước này thì lão ta chẳng còn chút dũng khí nào cả liền trồm dậy lao vút đi như bị ma đuổi qua được bên kia tường thì lão mới hoàn hồn mà ra lệnh rút quân Thuần Vũ Kỳ thì không đuổi theo Đưa tay chùi máu nơi miệng Chống kiếm mà đứng yên Trông rất là hiền ngang Khi tiếng gieo hò mừng chiến thắng vang lên Thì cũng là lúc chàng ngã quỵ xuống Năm ngày sau Cảnh vật trong tiết ra trang Nhuốm màu u buồn Tăng tóc đến giờ người Các hào khách thì đã ra về cả Sau khi nhận được một phần quà trọng hậu Người chết thì cũng đã được tầm niệm Gửi về cố quận Kèm theo vài ngàn lượng bạc cho gia quyến nạn nhân Người sống thì hớn hở kể lề khắp nơi Về cuộc chiến khốc liệt Và chiến thắng vinh quang ở Tiết Gia Trang Khiến cho thanh danh của Thuần Vu Kỳ Vang dội khắp sông Hồ Nhưng mà khổ thay Chàng trai thần dũng kia Thì lại đang nằm chờ chết Trong một căn phòng ở dãy Tây Sương Tị tà thần châu Chính là đã không thắng được chất kỳ độc Của huyết hồn trưởng Pháp chỉ giúp cho nạn nhân kéo dài cơn hấp hối Các bậc danh y đất Nam Dương Thì cũng đều đã bó tay Thiểu não mà lắc đầu Ngạo thế tần ông lúc đó Thì đã đi ngay Hòa Sơn Tìm Trương Tổ Sư Nhưng không có hy vọng Vì Trương chân Nhân đã nói rằng Sẽ đi Nam Hải ngoạn cảnh Hạ Long Của đất Giao Châu Lăng nha Mỹ Nhân và trại Ngu Cơ Thì túc trực ngày đêm chăm sóc cho thuần vô kỳ Mặt hoa hốc hác Mắt thâm quẩn Họ chẳng còn ý kỳ câu nam nữ hủy biệt, tự ý mà thay y phục và tắm rửa cho bệnh nhân. Thuần vu kỳ thì hoàn toàn mê man, không làm chủ được việc tiểu tiện. Tiết trang chủ thì biết cháu mình khó mà qua khỏi, nên đã cho người mang tư hỏa tốc đến thuần vô gia trang để mà báo hung tin. Mấy hôm nay thì trời lại đổ mưa dữ dội, khiến cho lòng người thêm buồn bã lạnh lùng. Đêm mùng 9 tháng 6, đông gió kéo đến cùng với cả mưa to, làm cho toán gia đình tuần tra phải ẩn mình bên dưới mái hiên và chó thì cũng bị nhốt chặt. Và lại công lý hội chủ trị đã bị trọng thương, chẳng thể nào mà sớm quay lại tấn công lần nữa được. Quả thực là đêm ấy không hề xảy ra sự cố gì, nhưng mà sáng thì đã nghe tiếng thét thất thanh và tiếng khóc lóc của hai ả gia nhân. Tiết Cao Vân, huyền cơ thư sinh thì vội chạy đến xem thử. Thì ra là đêm qua có người vào đây 
điểm huyệt hai nàng rồi mang thuần vô kỳ đi mất huyền cô thư sinh cau mày lạ thật đấy kỳ nhi chỉ còn thoi thóp hung thủ mà bắt đi thì có ích gì đây thường thì hách nham vẫn chỉ thường luẩn quẩn quanh phòng bệnh nhân để canh giữ và chờ sai bảo thế mà giờ đây thì lại chẳng thấy gã đâu lưu thiếu kỳ thì sinh nghi liền ra lệnh cho tìm họ hách bọn gia đình thì sớm quay lại hốt hoảng mà báo cáo Dạ bẩm tiết trang chủ và lưu lão gia hách nham chính là đã biến mất cùng với hành lý à gã là có để lại một phong thư ở trên gối tiết cả vần tái mặt nhận thư thì liền mở ra xem tiết trang chủ nhã rắm hách mố không thể khoanh tay đứng nhìn công tử chết dần mòn được đành phải liều mình một chuyến hách mố sẽ đưa công tử đi tìm một vị đại thần y ẩn giật ông ta thấy tính tình cổ quái nên tài hạ không thể tiết lộ địa điểm nếu may mà công tử thoát chết tất sẽ sớm quay về hách nhàm bái bút huyền cơ thư sinh thì cũng cùng xem thờ dài mà bảo nếu quả đúng là hách nham đưa kỳ nhi đi tìm từ bất y lão quái là sư đệ của vô ngôn kỳ hiệp thì đúng là hay quá lão già cổ quái ấy thì có tài khởi từ hồi sinh y thuận thì thuộc bậc nhất thiên hạ cả nhà nghe vậy thì cũng yên tâm không tính đến chuyện đuổi theo hách nham nữa chạy ngô cơ khóc thút thít nhưng mà nhưng mà chúng ta sẽ giải thích với nhị cô và nhị cô trưởng như thế nào đây tiết trang chủ bối rối đáp chết thật đấy kỳ nhi là đã vì tiết ra mà thọ thương nay thì lại mất tích ta làm sao còn mặt mũi nào mà gặp họ đây huyền cơ thư sinh thì động tâm bấn độn tư lựa mà nói tượng què rất là quái dị hư thực khó phân nhưng tiểu trung là trong vòng một tháng không có khách thương xa nào đến đây Nam Dương và Khai Phong thì cách nhau chưa đến ngàn dặm Đi về thì chỉ độ 26 ngày Vậy sao mà vợ chồng Thuần Vu Hồng lại chậm chế đến như vậy Lăng Mỹ Nhân nghe vậy Thì thầm lo lắng cho cuộc điều tra thực giả ở Thuần Vu Gia Trang Liền đem vụ án kia để mà kể cho mọi người nghe Ai nấy nghe xong thì đều kinh ngạc Nhưng vẫn khẳng định được thực hư Thứ nhất là vì kẻ giả mạo thì chẳng ai mà dạ liều mình Thứ hai là dung mạo chẳng câm rất giống với ông ngoại là Tiết Công Sau khi mà bàn bạc hồi lâu Tiết Cao Vân quyết định là sẽ dọn nhà vào thành Nam Dương cư trú Họ Tiết thì có sẵn một cơ ngơi đổ rộ gần sát huyện đường Chẳng sợ công lý hội tìm đến Còn nơi đây thì sẽ giao người trông coi và chờ đợi Thuần Vu Kỳ trở về Chuyện nhà họ Tiết như vậy là đã tạm ổn Chúng ta sẽ trở lại với Thuần Vu Kỳ Chàng trai tội nghiệp kia được hách nham cõng chạy về hướng nam. Đi được một quãng, họ hách liền ghé tiểu trấn mua cỗ xe độc mã, chất đầy nệm để chủ nhân nằm cho êm ái. Gã là tiếp tục xuôi nam, dọc đường thì chỉ cho bệnh nhân uống nước và vài viên thuốc màu xanh đậm. Gã là chăm sóc thuần vu kỳ rất chu đáo, chẳng kém gì hai à tố Nga kia. Ba ngày sau, Cô xe độc má đã đến địa phận Phủ Hồ Bắc. Hách nham rời quan đạo, dễ phải. Đến xế chiều thì dừng chân cạnh một khu rừng già âm u. Cánh rừng bạt ngàn này kéo dài đến tận bờ Bắc sông Hán Thủy. Nổi tiếng thì có nhiều ác thú như hổ, báo, gấu, mãng xà. Hách nham thì gửi cỗ xe cho lão tiền phu ở bìa rừng, rồi bế thuần vũ kỳ tiến vào đường mòn. Đường trong rừng thì quanh co, nhiều lối rẽ dọc ngang. Xong thì họ hách đã thông thuộc nên chẳng sợ lạc Cước trình thì rất mau lẹ Nửa canh giờ sau Gã đã đến một chàng trống rộng lớn Không có cỏ Mà chỉ toàn những luống đất thẳng tắp Trồng thảo dược Tỏa mùi thơm rất dễ chịu Chính giữa khu vườn thảo dược ấy Là một khoảng dâm mát Gồm mấy chục gốc cây cổ thụ Và dưới tán cây thì có một căn nhà gỗ năm gian Cất theo hình chữ đinh nằm ngang Khu nhà được bao quanh bằng rào trúc nhưng không đủ kín nên bầy gà chui qua chui lại một cách đầy dễ dàng. Hách nham thì đẩy cửa rào bước vào và được chào đón bằng một chàng quát tháo chửi rùa. Này cái thằng câm chết tiệt kia, 
ba năm nay ngươi đi đâu mà giờ mới quay lại hả hả ngươi ngươi là hại chết lão phu rồi và người chửi bới từ trong nhà phóng ra như bay đó là một lão nhân thân thấp mập mạp tóc hoa dâm râu cằm dài đến tận rốn da mặt trắng trèo nhưng không đẹp vì lão mắt ta bị hiếp mũi to môi dày lão ta mặc tấm đạo bào màu xanh bạc tách có vài mảnh vá vụng về tuy là đạo sĩ nhưng lão chẳng hề có chiết tiêu khí nào cả đến nơi thì nhận ra người mà hách nham đang bồng rất xa lạ với mình lão giận dữ mà nhảy đong đồng ấy già dạ, lão phu là bảo ngươi đi tìm tên tiểu tử đào tam mộc sao ngươi lại vác cách của nợ khác về đây hách nham chẳng nói chẳng rằng xăm xăm bước vào nhà vội đặt thuần vu kỳ lên chòng tre rồi vơ lấy bình trà trên bàn tu ừng ực xong xuôi thì gã mỉm cười với lão đạo sĩ và bắt đầu ra dấu y nói giờ dạ bẩm sư thúc đạo sư đệ đã biến mất tâm tiểu điệt cũng chẳng thể nào tìm ra nổi nay thì tiểu điệt đem người khác về mà thay thế đây lão đạo sĩ béo lùn này chính thực là tử bất y lão quái vệ túc đạo là sư đệ của vô ngôn kỳ hiệp lão nhăn mặt trợn mắt mà quát <cười> người biết quái gì mà nói ha chỉ có người không sợ độc mới làm chồng cơ nhi được mà thôi và lại cái gã này non chuệt thua cả sư muội của người chục tuổi đâu để xứng làm đại sánh đôi đầu hách nham xua tay liền bước đến trong tre rút viên tị tà thần châu ra khỏi miệng của thuần vô kỳ đưa cho tử bất y xem lão nhận ra ngay là của quý thì mừng rỡ mà lẩm bẩm được 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 hay lắm xem ra thì có thể được đấy gã ấy mà nuốt viên ngọc này vào bụng thì có thể sánh duyên với cơ nhi nhà ta <cười> được voi đòi tiên lão cao giọng trao hỏi lai lịch của chàng rể tương lai này hách sư diệt thế gã này ra thế ra sao bà lãnh võ công đến mức như thế nào hay chỉ là kẻ khất tài thôi hách nhàm đắc ý ra dấu và chấm trà viết chữ lên mặt bàn khi đụng đến những danh từ riêng sư thúc chớ lo vì công tử đây tên gọi là thuần vu kỳ là con trai nhà đại phú đất khai phong còn võ nghệ thì đáng xưng vô địch vì là đồ đệ của tổ sư phái võ đàng đó từ bất y giật bắn mình mà há hốc miệng sao sao ngươi không nói quắc đấy chứ trương tam phong là đã chết ba chục năm rồi cơ mà Hách nham liền đem tông môn Tổ tiên ra thể tốt Bảo đảm cho lời nói của chính mình Được giải quý như vậy Từ bất y chẳng còn mong gì hơn Cuống quýt mà chạy đến xem xét Thương thế của thuần vô kỳ Lão là rút kim bạc Trích máu đầu ngón tay bệnh nhân Đưa lên người và nếm thử Lão bối rối rồi nói Ai già Té ra là y chúng phải kỳ độc Của huyết hồn trưởng Hèn gì mà tị tà tần châu Cũng không cứu nổi Việc này chính là phải nhờ đến mụ la sát xinh đẹp của nhà ta thì mới xong Ông quay sang mà bảo họ hách Này hách nham, người hãy bao bế gã này theo lão phu sang trúc viên đi Bỗng lão đỏ mặt lầm bầm Mẹ nó chứ, ba năm nay mụ ấy không cho lão sửa đến người Thật là tức chết đi được Hách nham toét miệng cười Hiểu rằng là sư thúc mình đã khổ sở vì thèm khát đến mức như nào. Sư thẩm nương của gã thì giữ dằn như cọp, nhưng lạ lại là người xinh đẹp, hấp dẫn tuyệt trần. Từ bất y đi trước, hách nham bồng thuần vô kỳ theo sát, đi ra ngay phía sau. Cách đấy không xa thì có một khu vườn trúc um tùm, xanh biếc, nhưng lại mùi mịt sương khói, trông như là ảo ảnh. Từ bất y là kết hôn với độc cơ Lạc Anh, Sinh được một nữ nhi kiểu diễm sinh như tiên Nga Cổ thay thì năm 22 tuổi Về tích cơ vào rừng chơi Ăn lầm một quả độc Vợ chồng tử bất y thì hết sức cứu chữa Cứu được mạng ái nữ Nhưng không sao mà chụp hết được chất độc ra ngoài Thế là về tích cơ biến thành độc nhân Chẳng thể nào mà kết hôn được Sau hơn năm suy nghĩ đến bạc cà tóc Tử bất y mới tìm ra phương thức giải độc Lão là đã dùng phép châm cứu và nội công, dồn dư độc về kinh Túc Thiếu Âm Thận Khu ở các huyệt Đại Hách, Hoàng Cốt. Khi giao hợp, 
chất độc sẽ theo âm nguyên mà thoát ra. Vì vậy, thì vệ thần y đã đi tìm một chàng trai tướng mạo anh Tuấn căn cờ sáng láng mà đem về làm đệ tử. Đào Tam Mộc là một thư sinh nghèo, tuổi đã 30 mà chưa đỗ đạt, cơm ăn bữa đói bữa no nên đã vui vẻ mà nhận lời. Trong suốt 7 năm, Tử Bất Y đã tận tâm chuyển dạy võ nghệ, y học và đồng thời cho Đào Tam Mộc uống những loại thuốc quý, cố biến y thành người không sợ độc để làm rể của nhà mình. Nào ngờ là 3 năm trước, họ Đào lấy trộm y kinh, độc kinh và một số vàng ngọc rồi bỏ trốn mất biệt. Vợ chồng vệ túc đạo phát điên lên vì thất vọng, cãi nhau một trận long trời lở đất. Độc cơ thì trách chồng là kẻ ngu xuẩn, đuôi mù, chọn giặc về mà làm rể. Bà là tuyên bố cắt đứt duyên tình, bắt tử bất y phải tìm cho bằng được đào tam mộc rồi mới nối lại ân tình. Độc cơ thì dù đã gần 60, nhưng nhờ giỏi y thuật nên chẳng chịu già. Nhan sắc thì luôn mặn mà, thân thể săn chắc, mịn màng, quyến rũ khiến cho lão họ vệ chết mê chết mệt. Phải xa vợ 3 năm, từ bắt y cơ hồ phát điên lên được. Lão chính cũng là thần y nên sức lực dồi dào, dục tính thì còn rất vượng. Giờ đây thì lão hí hừng dạo bước về phía vườn trúc, mơ màng nghĩ đến cảnh tượng được ôm lấy thân hình tuyệt diệu của độc cơ, mặt thì thấy nóng bừng bừng. Trúc viên là một trận kỳ môn hình tròn, đường kính rộng độ ba chục trượng vây lấy căn nhà gỗ ba gian nhưng được trang trí lực kỳ đẹp mắt đầy đủ những vật dụng đắt tiền tiện lợi Độc cơ Lạc Anh Châu và ai nữ vệ tích cơ chính là sống ở nơi này Thỉnh thoảng thì bà dắt con gái ra thăm tử bất y chỉ tổ khiến cho họ vệ tràn trọc suốt đêm ấy Đến bìa vườn trúc tử bất y hớn hở cao giọng mà gọi Này phu nhân ta là đã mang được rể quý về đây này Bà hãy mau mở cửa trận cho lão phu vào đi Chẳng hiểu là độc cơ làm như thế nào Mà làn sương mờ trong rừng trúc biến mất Lộ rõ cả đường đi vào Độc cơ không thèm ra đón Chiếm trệ cùng ái nữ ngồi cạnh bàn bát tiên Nơi gian giữa nhà mà chờ đợi Đây chính là phòng khách Có cả một chiếc tràng kỳ bằng gỗ quý Quang dầu loang loáng Khác hẳn cỗ trống tre rẻ tiền Ở nhà tử bất y Hách nham thì gật đầu chào độc cơ và mỉm cười với sư muội, rồi đặt thuần vu kỳ xuống tràng kỳ. Tích cơ thì hiếu kỳ bước đến xem, thích thú vuốt ve gương mặt hốc hác, xanh xao nhưng lại hiền hậu của chàng trai. Vệ tích cơ thì hoàn toàn giống mẹ chứ chẳng giống cha. Nàng là xinh đẹp tuyệt trần và có nước da trắng như bông bưởi. Tuy đã 32 mà trông nàng trẻ trung lạ lùng. Tính cơ thì khá cao, Thân hình thì đầy đặn nở năng, không đúng với tiêu chuẩn người gầy như hoa cúc đường thời. Nhưng cũng vì vậy mà nàng rất gợi cảm. Về tính tình thì tích cơ ngây thơ chẳng kém thuận vu kỳ, vì suốt đời chưa hề ra khỏi khu vườn rậm. Sau khi mà bàn bạc ký lưỡng, vợ chồng bất tử y tiến hành chữa trị cho thuận vu kỳ.